வெல்கம் டு டீச்சர்ஸ் கேர் அகாடமி நம்ம பிஜிடிஆர்பி மேத்தமெட்டிக்ஸ் யூனிட் டூ டேல் அனாலிசிஸ் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற டாபிக் வந்து யூனிஃபார்ம் கண்டினியூட்டி யூனிஃபார்ம் கண்டினியூட்டியோட டெஃபினிஷன் முதல்ல பார்த்துடலாம் யூனிஃபார்ம் கண்டினியூட்டி வந்து ஒரு செட்டில் ஒரு செட்டோட ப்ராப்பர்ட்டி எஃப் இஸ் அ மேப் ஃப்ரம் இ டு ஆர் இஸ் செட் டு பி யூனிஃபார்ம் கண்டினியூஸ் கண்டினியூஸ் ஆன் இ இஃப் ஃபார் எவ்ரி எஃப்ஸ் ஆன் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ தேர் எக்ஸிஸ்ட் டெல்டா கிரேட்டர் தென் ஜீரோ சச் தட் whenever modulus of x minus y less than delta implies modulus of f of x minus f of y less than epsilon the definition enna soluduna domain la nammalku endha rendu point eduthu adoda distance vandu delta oda chinna da irundhalum codomain la adoda image f of x f of y adoda distance vandu epsilon oda chinna da irukum indha choose panna indha delta vandu depends only on epsilon இந்த டெல்டா வந்து எக்ஸையோ ஒய்யோ டிபெண்ட் பண்ணியிருக்காரு ஆனால் கண்டினியூட் டெஃபினிஷனில் அப்படி இல்லை கண்டினியூட் டெஃபினிஷனில் எக்ஸ் நாட் அப்படிங்கிற பாயிண்டில் கண்டினியூஸ் அப்படின்னு சொன்னோம்னா அந்த டெல்டா வந்து எக்ஸ் நாட்டையும் எப்சிலானையும் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும் ஆனால் யூனிஃபார்ம் கண்டினியூட்டினா அது வெறும் எப்சிலான மட்டும்தான் டிஃபன் டிபெண்ட் பண்ணியிருக்கும் அது இந்த டயக்ராமில் எப்படின்னு பார்க்கலாம் இதுதான் என்னோடய செட் இ இது ஆறுன்னு வச்சுக்கலாம் ஃபங்க்ஷனை மேப் பண்ணியாச்சு இப்போ இந்த டொமைனில் நான் இந்த டெல்டா டிஸ்டன்ஸில் ரெண்டு பாயிண்ட் எடுத்தேன்னா கோ டொமைனில் அது எப்சிலான் டிஸ்டன்ஸில் இருக்கும் வேற எங்கேயோ ஒரு ரெண்டு பாயிண்ட் எடுக்கிறேன் இது எக்ஸ் இது ஒய் இது ஒரு டிஸ்டன்ஸ் வந்து மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் வந்து லெஸ் தென் டெட்டா அப்படின்னா இதை மேப் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா சம்வேர் இங்கே எங்கேயோ கிடைக்குது இதுதான் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இது எஃப் ஆஃப் ஒய் இதோட டிஸ்டன்ஸ் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் எஃப் ஆஃப் ஒய் வந்து எப்சிலானோட சின்னதாக இருக்கும் எந்த ரெண்டு பாயிண்ட் எடுத்து அதோட டிஸ்டன்ஸ் டெல்டாவோட சின்னதாக இருந்தாலும் அதோட இமேஜ் வந்து இமேஜோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து எப்சிலானோட சின்னதாக இருக்கும் இதுதான் அந்த யூனிஃபார்ம் கண்டிவிட்டிக்கான டெஃபினிஷன் முதல்ல ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை எக்ஸ் X belongs to ஜீரோ கம்மா இன்ஃபினிட்டி ஓகே இது நம்ம யூனிஃபார்ம் கண்டினியூஸ் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணுவோம் முதல்ல டயக்ராமெட்டிக்காக இது எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம் இதுதான் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை எக்ஸ்க்கான கிராஃப் ஓகே இப்போ இங்கே ஒரு எக்ஸ் ஒய் எடுத்துக்கலாம் இதோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து டெல்டா டிஸ்டன்ஸ் எடுத்துக்கலாம் அப்போ இந்த இதோட இமேஜஸ் பாருங்கள் இது எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் இது எஃப் ஆஃப் ஒய் அதுவும் கண்ட்ரோலில் தான் இருக்குது அது சம் எப்சிலான் கண்ட்ரோலில் இருக்குது இதே டெல்டா டிஸ்டன்ஸை நம்ம இங்கே எடுக்கலாம் ஜீரோக்கு ரொம்ப க்ளோஸராக எடுப்போம் அதே டெல்டா டிஸ்டன்ஸை ஆனால் இதோட இமேஜஸ் பாருங்கள் இதோட இமேஜ் இங்கே இருக்குது இதோட இமேஜ் இங்கே இருக்குது இதோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து எப்சிலானோட பெருசாக இருக்குது ஸோ அப்போ இது இதை பார்த்தோடனே நம்ம சொல்லிடலாம் இது ஒரு கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் தான் ஒன் பை எக்ஸுங்கிறது இந்த செட்டில் இ ஈக்குவல் டு ஓப்பன் ஜீரோ இன்ஃபினிட்டி இந்த செட்டில் அது ஒரு கண்டினியூஸ் ஃபங்க்ஷன் தான் ஆனால் அது யூனிஃபார்மாக கண்டினியூ கண்டினியூஸ் இல்லை ஏன் அப்படின்னா ஒரு எப்சிலான் கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா அதுக்கு ஒரு யூனிக்கான டெல்டா எக்ஸிஸ்ட் ஆகலை ஏன்னா இங்கே ஒரு டெல்டா எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது இங்கே பாருங்கள் இங்கே வேறு டெல்டா எக்ஸிஸ்ட் ஆகுது இதே டெல்டா இந்த ஜீரோக்கு பக்கத்தில் ஒர்க் ஆகலை இங்கே டெல்டா சப்ஜெக்ட் பண்ணோன்னா இதோட வேல்யூ வந்து ரொம்ப பெருசாக இருக்குது இது எஃப் ஆஃப் எக்ஸு இது எஃப் ஆஃப் ஒய் இந்த மாதிரி நிறையா ஃபங்க்ஷன்ஸை வந்து நம்ம டயக்ராம் யூஸ் பண்ணி எலிமினேட் பண்ணிடலாம் ஓகே இதே எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை எக்ஸ் ஆனால் டொமைனை கொஞ்சம் இப்போ சேஞ்ச் பண்ண போகிறேன் இ ஈக்குவல் டு ஏ கமா இன்ஃபினிட்டி ஏ வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் ரியல் நம்பர் இப்போ பார்க்கலாம் இப்போ எஃப் யூனிஃபார்ம்லி கண்டினியூஸாக இல்லையான்னு இஸ் எஃப் இஸ் யூனிஃபார்ம்லி கண்டினியூஸ் ஆர் நாட் ஓகே இப்போ பார்க்கலாம் ஏங்கிற ஒரு பாயிண்ட்டை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டேன் இப்போ நான் இதை வந்து இது யூனிஃபார்ம்லி கண்டினியூஸ்னா நான் என்ன சொல்லணும் ஃபார் எவ்ரி எப்சிலான் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ தேர் எக்ஸிஸ் டெல்டா கிரேட்டர் தென் ஜீரோ சச் தட் வென் அவர் மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் லெஸ் தென் டெல்டா இன்ஃப்ளைஸ் மாடலஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் எஃப் ஆஃப் ஒய் இஸ் லெஸ் தென் எப்சிலான் ஃபார் ஆல் எக்ஸ் கமா ஒய் இந்த டெல்டா வந்து இங்கேயே நான் கடைசியாக ஃபார் ஆல் எக்ஸ் கமா ஒய் போடுறேன்னா இந்த இந்த கண்டிஷன் வந்து எந் எக்ஸ் ஒய் சேஞ்ச் பண்ணுறதுனால இந்த 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 ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் சேஞ்ச் ஆகக்கூடாது அதனால தான் கடைசியாக எக்ஸும் ஒயும் போடுறோம் இப்போ இதை பார்க்கலாம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் எஃப் ஆஃப் ஒய் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் எஃப் ஆஃப் ஒய் ஓட வேல்யூ என்னது ஒன் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் பை ஒய் இப்போ இதை சிம்பிளிஃபை பண்ணி எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஒய் மைனஸ் எக்ஸ் டிவைட் பை ஒய் எக்ஸ் இதை என்ன பண்ணிக்கலாம்
ஒன் பை எக்ஸ் வந்து ஒன் பை ஏ கூட பெருசாக இருக்கும் ஒன் பை ஒய் வந்து ஒன் பை ஏ கூட பெருசாக இருக்கும் அது நம்ம இதுலேருந்து தெரியுது இப்போ இதுலேருந்து இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் ஒன் பை எக்ஸ் ஒய் இஸ் லெஸ் தன் ஒன் பை ஏ ஸ்கொயர் அப்படின்னு நம்ம எழுதிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் எஃப் ஆஃப் ஒய் ஓகே இப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் எஃப் ஆஃப் ஒய் பாருங்கள் ஒன் பை எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் பை ஒய் இதை நம்ம ஏற்கனவே சிம்பிளை பண்ணிட்டோம் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் டிவைட் பை எக்ஸ் ஒய் இது எப்படி எழுதிக்கலாம் மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் இன்ட்டு ஒன் பை மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் ஒய் அப்படின்னு எழுதலாம் நம்ம முன்னாடி என்ன பார்த்தோம் இந்த மாடலஸ் ஆஃப் ஒன் பை எக்ஸ் ஒய் அதை ஒன் பை ஏ ஸ்கொயர்னு எழுதிக்கலாம் இப்போ இதை மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் டிவைட் பை ஏ ஸ்கொயர் அப்படின்னு எழுதிக்கலாம் நாம் என்ன சொல்லணும் ஒவ்வொரு எப்சிலானுக்கும் இந்த டெல்டாவை சூஸ் பண்ணணும் இப்போ பாருங்கள் எல்லாமே எல்லா இடத்துலையும் ஈக்குவாலிட்டி தான் போடுறோம் ஒரு இடத்துல கூட இங்கே மட்டும்தான் லெஸ் தான் ஆரிக்குவல்ட்டு போடுறோம் இப்போ மாடலஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் எஃப் ஆஃப் ஒய் லெஸ் தான் ஆரிக்குவல்ட்டு மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் டிவைட் பை ஏ ஸ்கொயர் இது லெஸ் தன் எப்சிலான்னு எடுத்துக்கலாம் இந்த குவான்டிட்டி எப்சிலான விட சின்னதாக இருக்குதுன்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ நம்ம டெல்டாவை சூஸ் பண்ணணும் நம்மளோட டெல்டா என்னவா இருக்கும் இந்த இடத்துலேயே கூட நம்ம டெல்டா சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நம்ம டெல்டா டெல்டாங்கிறது எப்படி மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் லெஸ் தன் டெல்டா இப்போ டெல்டாவை என்னான்னு சூஸ் பண்ணலாம் சூஸ் டெல்டா ஈக்குவல் டு ஏ ஸ்கொயர் இன்ட்டு எப்சிலான் அப்படின்னு சூஸ் பண்ணி பாருங்கள் சூஸ் பண்ணால் டெல்டா இன்னொரு ப்ராப்பர்ட்டி டெல்டாக்கு இருக்குது என்னது எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் இஸ் லெஸ் தென் டெல்டா அப்போ இங்கே இப்போ எங்கே இங்கே என்ன ஆகும்னு பாருங்கள் இப்போ இந்த இடத்துல இதுக்கு பேர் என்ன போட்டுக்கலாம் டெல்டா டிவைட் பை ஏ ஸ்கொயர்னு போட்டுக்கலாம் ஏன்னா மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் வந்து லெஸ் தென் டெல்டா இப்போ டெல்டாக்கு பேலாம் இந்த வேல்யூ ரீப்ளேஸ் பண்ணால் என்ன ஆகும் பாருங்கள் டெல்டாக்கு பேலாம் இந்த வேல்யூ ரீப்ளேஸ் பண்ணால் எப்சிலான் இன்ட்டு ஏ ஸ்கொயர் பை ஏ ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் ஏ ஸ்கொயர் கேன்சல் ஆகிரும் எப்சிலான் கிடச்சிடும் இப்போ ஃபைனலாக என்ன ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் எஃப் ஆஃப் ஒய் லெஸ் தென் டெல்டா வென் அவர் மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் லெஸ் தென் இந்த டெல்டாவோட வேல்யூ வந்து ஏ ஸ்கொயர் இன்ட்டு எப்சிலான் எந்த எப்சிலான் கொடுத்தாலும் என்னோடய டெல்டா வந்து ஏ ஸ்கொயர் எப்சிலான் எப்சிலானோட வேல்யூ ஒன்றுன்னு கொடுத்தீங்கன்னா என்னோடய வேல் டெல்டாவோட வேல்யூ ஏ ஸ்கொயர் எப்சிலான் வேல்யூ டூன்னு கொடுத்தீங்கன்னா என்னோடய டெல்டாவோட வேல்யூ ஏ ஸ்கொயர் இன்ட்டு டூ எப்சிலான் ஹண்ட்ரட் கொடுத்தா ஏ ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் எப்சிலான் வேல்யூ இன்னும் சின்னதாக ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ 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 ஒன்னு கொடுத்தா டெல்டாவோட வேல்யூ வந்து ஏ ஸ்கொயர் இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ 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 ஒன் இப்போ இதுலேருந்து டெல்டா வந்து எக்ஸை டிபெண்ட் பண்ணி கிடையாது டெல்டா வந்து ஒன்லி எப்சிலான் டிபெண்ட் பண்ணி தான் இருக்குது அந்த மாதிரி நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியாச்சு ஸோ இதுலேருந்து என்ன சொல்லிடலாம் ஸோ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை எக்ஸ் ஆன் இந்த செட் ரொம்ப முக்கியம் இஸ் யூனிஃபார்ம்லி கண்டினியூஸ் அப்படின்னு நம்ம சொல்லியாச்சு எப்படி நம்ம முன்னாடி இ ஈக்குவல் டு ஜீரோ டு இன்ஃபினிட்டி அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது நாட் யூனிஃபார்ம்லி கண்டினியூஸ்ன்னோம் இப்போ யூனிஃபார்ம்லி கண்டினியூஸ்ன்ட்டோம் ஏன்னு பார்க்கலாம் ஏன்னா இப்போ கிராஃபு சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு இப்போ கிராஃப் இப்படி இருக்குது இப்போ இந்த இடத்துல ஒரு ரெண்டு க்ளோஸ் பாயிண்ட் எடுத்துக்கோங்க ஏக்கு பக்கத்தில் ரெண்டு க்ளோஸ் பாயிண்ட் எக்ஸ் ஒய்னு எடுத்தால் அதோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து சம்பர் இப்படி வருது அப்படின்னா நான் நான் இப்போ ஏங்கிற ஒரு பாயிண்ட் ஃபிக்ஸ்டு பாயிண்ட் கிடச்சிருச்சு இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஏக்கும் எக்ஸுக்கும் கான இந்த டெல்டாவை ஃபைன் பண்ணிக்குவேன் இப்போ இந்த டெல்டா எல்லா டெல்டா கூட சின்னதாக இருக்கும் இப்போ இந்த டெல்டா எல்லா இடத்துலையும் ஒர்க் ஆகும் அவ்வளோதான் மேட்ரு முன்னாடி ஜீரோங்கும் போது என்னால் ஜீரோவை அப்ரோச் தான் பண்ண முடிஞ்சு ஜீரோவை டச் பண்ண முடியல இப்போ ஏன் இருக்கிறதுனால ஏவோட வேல்யூ என்னது இங்கே ஏ இருக்குது அதோட வேல்யூ என்னது ஒன் பை ஏ ஒன் பை ஏ இங்கே இருக்கும் அடுத்தது நான் ஒன் பை எக்ஸ் அந்த இந்த இடத்துல நான் எப்சிலான் கொடுத்தாங்கன்னா அதுக்கு ஏற்ற டெல்டாவை நான் சூஸ் பண்ணிக்குவேன் நம்ம அந்த கிராஃப் உறைஞ்சி பார்க்கலாம் இன்னொரு தடவை இந்த இடத்துல ஏ கிடச்சிருச்சு ஒன் பை ஏ கிடச்சிருச்சு அவ்வளோதான் வேலையே முடிஞ்சிருச்சு ஒன் பை ஏ கிடச்சிருச்சு ஒன் பை ஏ தான் இந்த பாயிண்ட் இப்போ இங்கே ஒரு எப்சிலான் கொடுக்குறாங்க இதுதான் என்னோடய எப்சிலான் எப்சிலான் கொடுத்தாங்க நான் என்ன பண்ணுவேன் இந்த பேண்டுக்குள்ளே இன்னொரு பாயிண்ட் நான் சூஸ் பண்ணி கீழே எடுத்துகிட்டு வந்துடுவேன் இப்போ இதுதான் என்னோடய டெல்டா இப்போ இந்த டெல்டாவை போட்டு பாருங்கள் எல்லா இடத்துலையும் ஒர்க் ஆகும் இந்த டெல்டாவை முக்கியம் என்ன அது இந்த டெல்டா பாருங்கள் இந்த ஏவை டிபெண்ட் பண்ணி தான் நான் இந்த டெல்டாவை சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த ப்ரூஃப்லேயும் அதே தான் நடந்திருக்கு பாருங்கள் இந்த டெல்டா வ
தேர் எக்ஸிஸ்ட்னு ஆயிரும் தேர் எக்ஸிஸ்ட் இருந்தால் ஃபார் ஆல்னு ஆயிரும் சச் தட் வி ஹாவ் எக்ஸ் கமா ஒய் சச் தட் இங்கே எக்ஸோட எக்ஸ்க்கும் ஒய்க்கும் கான டிஸ்டன்ஸ் டெல்டாவாக தான் இருக்கும் ஆனால் இமேஜில் வந்து எஃப் ஆஃப் ஒயோட டிஸ்டன்ஸ் வந்து எப்சானோட பெருசாக இருக்கும் இதுதான் நாட் யூனிஃபார்ம்லி கண்டினியூஸ்க்கான டெஃபினிஷன் இப்போ நம்ம எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்வல் டு ஒன் பை எக்ஸை நாட் யூனிஃபார்ம்லி கண்டினியூஸ்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்போ நீங்கள் எந் ஒரு எப்சிலான் நம்ம சூஸ் ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் எப்சிலானை ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கிட்டு எந்த டெல்டா கொடுத்தாலும் அந்த டெல்டா ஒர்க் ஆகலை அப்படின்னு சொல்லணும் இப்போ நம்ம எப்சிலானை வந்து ஒன்றுன்னு ஃபிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா இந்த எக்ஸையும் ஒய்யும் சூஸ் பண்ணணும் அதுதான் மேட்ரு இந்த எக்ஸையும் ஒய்யும் சூஸ் பண்ணும் எப்படி சூஸ் பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை என் ஒய் ஈக்குவல் டு ஒன் பை என் ப்ளஸ் ஒன் இப்படின்னு சூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் என்ன ஒன் பை என் மைனஸ் ஒன் பை என் ப்ளஸ் ஒன் இதை கால்குலேட் பண்ணுங்கள் கால்குலேட் பண்ணால் என்ன கிடைக்கும் ஒன் டிவைட் பை என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன்னு கிடைக்கும் நம்மளுக்கு தெரியும் ஒன் பை என்னுங்கிற சீக்வன்ஸ் ஜீரோக்கு போகுது இப்போ ஒன் பை என் இன்ட்டு இப்போ டினாமி இப்போ என் டென்ஸ் டூ இன்ஃபினிட்டி அப்ளை பண்ணால் இது ஜீரோக்கு போகும் ஜீரோக்கு போகணும்னா என்ன அர்த்தம் இது எந்த சின்ன டெல்டா வேணாலும் நம்மளால் அதை கன்வெர்ட் பண்ணிக்க முடியும் இந்த சீக்வன்ஸ் எஸ் என் ஈக்குவல் டு ஒன் பை என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் இந்த சீக்வன்ஸ் நம்மளுக்கு தெரியுது ஜீரோக்கு போகுதுன்னு அப்போ இந்த எஸ் அப்போ இந்த சீக்வன்ஸ் டெஃபினிஷன் என்ன அது ஃபார் எவ்ரி எப்சிலான் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ தேர் எக்ஸிஸ்ட் ஸ்டேஜ் என் சச் தட் எஸ் என் மைனஸ் எல் லெஸ் தென் எப்சிலான் இதுதான் சீக்வன்ஸ் கான் டெஃபினிஷன் இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா இந்த சீக்வன்ஸ் நம்மளுக்கு தெரியும் இந்த சீக்வன்ஸ் ஜீரோக்கு கன்வெர்ட் ஆகுது அப்படின்னு நம்மளுக்கு தெரியும் இப்போ என்ன பண்ணலாம் ஃபார் எவ்ரி டெல்டா கிரேட்டர் தென் ஜீரோ ஏன்னா நம்ம டெஃபினிஷன் படி எக்ஸ் என் மைனஸ் ஒய் வந்து லெஸ் தென் டெல்டா அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் ஃபார் எவ்ரி டெல்டா கிரேட்டர் தென் ஜீரோ ஓகே இந்த எப்சிலான் வந்து ஒன் பை டூன்னு எடுத்துக்கலாம் ஏதோ ஒரு எப்சிலான் கொடுத்தா போதும் தேர் எக்ஸிஸ்ட் எப்சிலான் தானே இது தேர் ஃபார் ஆல் டெல்டா கிரேட்டர் தென் ஜீரோ தேர் எக்ஸிஸ்ட் என் சச் தட் மாடலஸ் ஆஃப் ஒன் பை என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன் லெஸ் தென் டெல்டா ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேலே இருக்கிற எந்த நம்பர் ஃபார் ஆல் என் கிரேட்டர் தான் அதுக்கு என் ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேலே இருக்கிற எந்த என் கொடுத்தாலும் இந்த வேல்யூ மாடலஸ் ஆஃப் என் இன்ட்டு என் ப்ளஸ் ஒன்னோட வேல்யூ லெஸ் தென் டெல்டாவாக தான் இருக்கும் ஓகே நம்ம இப்போ எக்ஸையும் ஒய்யையும் சூஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸுக்கு போவோம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் எஃப் ஆஃப் ஒய் என்னென்னு எவால்வேட் பண்ணுங்கள் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என்னது எக்ஸ் வந்து ஒன் பை என்னா என்னு இது என் ப்ளஸ் ஒன்று அப்போ கேன்சல் பண்ணோன்னா ஒன் எப்சிலானோட வேல்யூ என்னது ஒன் பை டூ அப்போ இது எப்சிலானோட பெருசாக இருக்குது ஸோ இதை நாட் யூனிஃபார்ம்லி கண்டினியூஸ் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு இப்போ நம்ம என்ன இப்போ கிளியராக என்ன பண்ணோம்னா ரெண்டு சீக்வன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் எக்ஸ் என் ஒய் என் ரெண்டு சீக்வன்ஸும் ஜீரோக்கு கன்வெர்ஜ் ஆகிற மாதிரி ரெண்டு சீக்வன்ஸ் எடுத்துக்கிட்டோம் சச் தட் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என் மைனஸ் எஃப் ஆஃப் ஒய் என் எக்ஸ் என் மைனஸ் ஒய் என் கன்வெர்ட் ஜஸ்ட் டு ஜீரோ அப்படிங்கிற மாதிரி எடுத்துக்கிட்டு எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என் மைனஸ் எஃப் ஆஃப் ஒய் என் வந்து நாட் கன்வெர்ட் ஜஸ்ட் டு ஜீரோ அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கோம் இதுதான் சீக்வன்ஷியல் கிரைட்டீரியா இப்போ நம்ம என்ன பண்ணியிருக்கோம் இன்னொரு தடவை சொல்கிறேன் இந்த இந்த கிரைட்டீரியாவுக்கு பேர் சீக்வன்ஷியல் கிரைட்டீரியா சீக்வன்ஷியல் கிரைட்டீரியா இதை யூஸ் பண்ணி நிறையா ஃபங்க்ஷன்ஸை நம்ம வந்து யூனிஃபார்ம்லி கண்டினியூஸ் இல்லைன்னு ஈஸியாக நெக்லெக்ட் பண்ணிடலாம் நம்ம ரெண்டு சீக்வன்ஸ் சூஸ் பண்ணோம் எக்ஸ் அண்ட் ஒய் என் பி டூ சீக்வன்ஸ் நம்ம அங்கே அந்த எக்ஸாம்பிள் என்ன பண்ணோம் இன்னொரு தடவை சொல்கிறேன் டூ சீக்வன்ஸ் சச் தட் மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் மைனஸ் ஒய் என் வந்து ஜீரோக்கு போகிற மாதிரி எடுத்துக்கிட்டோம் ஏன் நான் ஜீரோக்கு போகிற மாதிரி எடுத்துக்கிட்டேன் அப்படின்னா அப்போ தான் அதனால் லெஸ் தென் டெல்டா நீங்கள் சொல்ல முடியும் இந்த டெஃபினிஷன் படி மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் லெஸ் தென் டெல்டா நான் சொன்னல அந்த மாதிரி என்னால் அப்போ தான் சொல்ல முடியும் ரெண்டு சீக்வன்ஸ் ஜீரோக்கு போகிற மாதிரி மைனஸ் பண்ணால் ஜீரோக்கு போகிற மாதிரி எடுத்துக்கிட்டா தான் என்னால் சொல்ல முடியும் ஓகே அப்படி ஜீரோக்கு போகிற மாதிரி எடுத்துக்கிட்டு அண்ட் வி ஹாவ் ப்ரூவ் மாடலஸ் ஆஃப் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் அண்ட் மைனஸ் எஃப் ஆஃப் ஒய் என் நாட் கன்வெர்ட் ஜஸ்ட் டு ஜீரோ இது கன்வெர்ட் ஆகலாம் கன்வெர்ட் ஜஸ்ட் டு சம் எல் அந்த எல் அந்த லிமிட்டிங் வேல்யூ வந்து ஜீரோவாக இருக்கக்கூடாது ஏன்னா ஜீரோவாக இருந்தால் அதையும் நம்ம எவ்வளோ சின்னது வேணாலும் பண்ணிடலாம் அதனால் ஓகே இதுக்கு பேர் சீக்வன்ஷியல் கிரைட்டீரியா இந்த இந்த தீரமே எழுதிடலாம் இந்த தீரம் என்ன சொல்லுதுன்னா இஃப் எஃப் இஸ் யூனிஃபார்
ஒய் என் ஈக்குவல் டு ரூட் டென் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டேன் இங்கே பாருங்கள் எக்ஸ் என் மைனஸ் ஒய் என் அதுதான் ஜீரோக்கு போகணும் எக்ஸ் என் ஜீரோக்கு ஒய் என் ஜீரோக்கு போகணும் அவசியம் இல்லை இந்த இடத்துல இது தப்பு எக்ஸ் என் மைனஸ் ஒய் என் தான் ஜீரோக்கு போகணும் ஓகே இப்போ எக் எக்ஸ் என் மைனஸ் ஒய் என் என்னான்னு செக் பண்ணுவோம் எக்ஸ் என் மைனஸ் ஒய் என் என்னது ரூட் ஆஃப் என் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் ரூட் டென் இப்போ இதோட வேல்யூ வேணும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் இதோட வேல்யூ வேணும்னா இதை ரெசி ப்ரோக்கில் எடுத்து காஞ்சிகேஷன் எடுத்து மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் ப்ளஸ் ரூட் டென் இந்த மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன கிடைக்குன்னு பாருங்கள் ஏ மைனஸ் பி ஏ ப்ளஸ் பி அப்போ இது என்ன ஆயிரும் என் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் என் ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஸ்கொயர்னு ஆயிரும் ப்ளஸ் ரூட் டென் இப்போ இது சிம்பிளை பண்ணால் ஒன் டிவைட் பை ரூட் டென் ப்ளஸ் ஒன் ப்ளஸ் ரூட் டென்னு கிடச்சிரும் இப்போ இது எங்கே போகுது ஜீரோக்கு போகுது ஒன் பை இன்ஃபினிட்டி ஜீரோ ஜீரோக்கு போகுது இப்போ நம்ம ரெண்டு சீக்வன்ஸ் ஃபைன் பண்ணிட்டோம் வி ஹாவ் ஃபவுண்ட் ஃபவுண்ட் டூ சீக்வன்சஸ் எக்ஸ் என் அண்ட் ஒய் என் செஸ் தட் மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் என் மைனஸ் ஒய் என் கன்வெர்ட் ஜஸ்ட் ஜீரோ அப்படிங்கிற மாதிரி ஃபைன் பண்ணிட்டோம் இப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என் மைனஸ் எஃப் ஆஃப் ஒய் என்ன செக் பண்ணுவோம் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என் மைனஸ் எஃப் ஆஃப் ஒய் என் என்னான்னு பாருங்க எஃப் ஆஃப் ரூட் ஆஃப் என் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் எஃப் ஆஃப் ரூட் டென் எஃப் ஆஃப் ரூட் ஆஃப் என் ப்ளஸ் ஒன் என்ன அது ஸ்கொயர் பண்ணால் ரூட் கேன்சல் ஆகிடும் என் ப்ளஸ் ஒன் மைனஸ் என் இது என்ன ஆயிருக்கு என்ன என்ன கேன்சல் ஆனால் ஒன் இது ஜீரோக்கு போகல இது ஒரு கான்ஸ்டன்ட் சீக்வன்ஸ் இது ஒன்றுக்கு தான் போகும் ஜீரோக்கு போகல ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் இஸ் நாட் யூனிஃபார்ம்லி கண்டினியூஸ் ஆன் ஓப்பன் ஜீரோ இன்ஃபினிட்டி ஆர் ஆர் இந்த இடத்துல யூனிஃபார்ம்லி கண்டினியூஸை பொறுத்த வரைக்கும் டொமைன் ரொம்ப முக்கியம் டொமைன் நம்ம சேஞ்ச் பண்ண சேஞ்ச் பண்ணால் அது யூனிஃபார்ம்லி கண்டினியூஸ் ப்ராப்பர்ட்டி சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் இதே எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்து இஸ் யூனிஃபார்ம்லி கண்டினியூஸ் ஆன் ஓப்பன் ஜீரோ ஒன்னு ப்ரூவ் பண்ண முடியும் அதனால் டொமைன் இந்த இடத்துல ரொம்ப முக்கியம் நம்ம டொமைனை சேஞ்ச் பண்ண சேஞ்ச் பண்ண ப்ராப்பர்ட்டிஸ் சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும் இந்த எக்ஸ் ஸ்கொயர் வந்து இந்த டொமைனில் யூனிஃபார்ம்லி கண்டினியூஸ் இல்லை ஆனால் இந்த டொமைனில் யூனிஃபார்ம்லி கண்டினியூஸ் ஏன் நான் அதை பார்க்க போகிறோம் நம்ம இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் இந்த சீக்வன்ஸில் கிரைட்டீரியா யூஸ் பண்ணி ஏன் நான் இந்த சீக்வன்ஸில் கிரைட்டீரியா அடிக்கடி யூஸ் பண்ணி சொல்லிட்டு இருக்கிறேன்னா இதெல்லாம் இதில் ரொம்ப ஈஸியாக நம்ம ஈஸியாக இந்த ஃபங்க்ஷனை பார்த்தோன்னே நம்ம ஒரு சீக்வன்ஸை கன்செக்ட் பண்ணிடணும் அவ்வளோதான் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஓவர் ரூட் எக்ஸ் இங்கிற செட்டு வந்து ஓப்பன் ஜீரோ இன்ஃபினிட்டி ஓப்பன் ஜீரோ இன்ஃபினிட்டி அகைன் இது வந்து ஏ கமா இன்ஃபினிட்டின்னு கொடுத்தா வேறு ஏ கிரேட்டர் தான் ஜீரோன்னு கொடுத்தா இது யூனிஃபார்ம்லி கண்டினியூஸ் ஒன் பை எக்ஸ் ஆனது மாதிரியே இதுவும் யூனிஃபார்ம்லி கண்டினியூஸாக மாறிடும் ஓப்பன் ஏ இன்ஃபினிட்டின்னு கொடுத்தா ஏன் நீங்கள் நீங்கள் இது செக் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் ஏன்னா ஒன்றும் இல்லை இந்த டொமைன் எப்படி இருக்குது ஏ இன்ஃபினிட்டி இதில் நடுவில் எந்த எக்ஸ் எடுத்தாலும் எக்ஸ் எப்படி இருக்கும் ஏ விட பெருசாக இருக்கும் அப்போ ஒன் பை எக்ஸ் வந்து ஒன் பை ஏ விட பெருசாக இருக்கும் ஓகே மாற்றிட்டேன் ஒன் பை ஏ வந்து இப்போ ஒன் பை எக்ஸை வந்து நம்ம ஒன் பை எக்ஸுக்கு ஒரு பவுண்டு கொடுத்தாச்சு ஒன் பை ரூட் எக்ஸ்க்கு ஒரு பவுண்டு கொடுத்தாச்சு இப்போ இந்த பவுண்டு கொடுத்துட்டா இதை நீங்கள் சிம்பிளை பண்ணி பாருங்கள் அழகாக வந்துடும் ரிசல்ட் என்னன்னு நம்ம டெல்டாவை எப்படி சூஸ் பண்ணலான்னா இந்த இடத்துல டெல்டா எப்படி சூஸ் பண்ணணுன்னா எப்சிலான் ஸ்கொயர் இன்ட்டு ரூட் எக் அதான் டெல்டா நீங்கள் ஃபைன் பண்ணி பாருங்கள் ஓகே இப்போ இந்த டொமைனில் யூனிஃபார்ம்லி கண்டினியூஸ் இல்லை ஏன் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணலாம் அதே சீக்வன்ஸில் கிரேட்டாக எடுத்துக்கோங்க எக்ஸ் என் வந்து என்னான்னு எடுத்துக்கலாம் எக்ஸ் என் வந்து ஒன் பை ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஒன் பை என் ப்ளஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் ஒய் என் வந்து ஒன் பை என் ஸ்கொயர் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இப்போ எக்ஸ் என் மைனஸ் ஒய் என்னை பாருங்கள் எக்ஸ் என் மைனஸ் ஒய் என்ன அது ஓகே எக்ஸ் என் மைனஸ் ஒய் என் என்னென்னா ஒன் பை என் ப்ளஸ் ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன் பை என் ஸ்கொயர் இதை நீங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணி பாருங்கள் சிம்பிளிஃபை பண்ணால் இது ஜீரோக்கு போகும் இந்த சீக்வன்ஸ் இது சிம்பிளை பண்ணி பாருங்கள் ஈஸி தான் என் ஸ்கொயர் என் ஸ்கொயர் வரும் என் ஸ்கொயர் டேம் கேன்சல் ஆகும் அதனால் இது ஜீரோக்கு போகும் இப்போ எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என் மைனஸ் எஃப் ஆஃப் ஒய் என் பாருங்கள் எஃப் ஆஃப் எக்ஸ் என் மைனஸ் எஃப் ஆஃப் ஒய் என் வந்து எஃப் ஆஃப் ஒன் பை என் ப்ளஸ் ஒன் ஸ்கொயர் மைனஸ் எஃப் ஆஃப் ஒன் பை என் ஸ்கொயர் என்ன பண்ணணும் ரிசி ப்ரோக்கல் எடுத்து ஸ்கொயர் ரூட் எடுக்கணும் ஸ்கொயர் ரூட் எடுத்தால் என்ன ஆயிரும் இது வந்துடும் இதோட வேல்யூ ஒன் இது ஜீரோக்கு போகலை அப்போ ஒன் பை ரூட் எக்ஸ் வந்து யூனிஃபார்